हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्लेज ऑन मंत्र मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज आपके लिए आईपी सीरीज में लेकर आई हूं हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है थेफ्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी सीरीज हम लोग शुरू करेंगे और इसमें जो पहला ऑफेंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थेफ्ट आइए देखते हैं क्या है थेफ्ट तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन थ्री आईपीसी का सेक्शन थ्री हमें क्या बताता है थेफ्ट के बारे में किस तरह के एक्ट जो है वो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अब थेफ्ट क्या है सेक्शन के डेफिनेशन को देखने के पहले सिंपल वर्ड्स में थेफ्ट ये है कि आप किसी का सामान चुराते हो वो थेफ्ट है ठीक है और स्टीलिंग जो वर्ड है इंग्लिश में वो इक्विवेलेंट है यहां पर थेफ्ट के तो डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन का सेक्शन कहता है हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिजोनेस्टली मेंटल एलिमेंट यहां पर है मेन्सरिया इज इंपॉर्टेंट डिजोनेस्ट मेंटल एलिमेंट होना चाहिए एनी मूवेबल प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट किसी के पोजेशन से आप उसके कंसेंट के बिना किसी सामान को ले रहे हो एंड मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट थे आप उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन के कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से निकालकर अपने पास ला रहे हो या कहीं पर और भी रख रहे हो तो उसे हम थे कहेंगे ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पर अब इस सेक्शन में कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बींग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थे ये मैंने आपको बताया अगर कोई चीज मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता अगर कोई चीज अर्थ से अटैच जैसे आपका घर वो अर्थ से अटैच है मूवेबल नहीं है तो आपके घर को नहीं कोई चुरा सकता ठीक है But it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is it is severed from the earth. और ये कब theft का subject हो जाएगा? जब उसे earth से severe कर दिया जाए या अलग कर दिया जाए, तब वो theft का subject हो जाएगा. जैसे आपके घर में लगे हुए खिड़की दरवाजे. जब आपके window को frame को कोई आपके घर से अलग कर देता है, आपके में building से अलग कर देता है, तो उसे हम theft कहेंगे. लेकिन पूरे के पूरे घर को कोई नहीं चुरा सकता जब तक तो वो अर्थ से अटैच है तो वो थेफ्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा एक्सप्लेनेशन टू कहते हैं कि जब आप सिवियर कर रहे हो किसी भी चीज को चुराने के लिए आप उसको सिवियर कर रहे हो और उस टाइम पे आप कुछ एक्ट करते हो जिससे सामान आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो तो उसे भी हम थेफ्ट कहेंगे अब एक्सप्लेनेशन थ्री फोर और फाइव हम लोग क्विकली देख लेते हैं फिर इसे समझेंगे आगे के इलेस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन थ्री कहता है कि आप किसी भी चीज को रिमूव करते हो उसके ऑब्स्टिकल को हटा के मतलब कोई चीज किसी थिंग से फिक्स किया गया आप उसको हटाकर उसे मूव करने की कोशिश करते हो उसे सेपरेट करते हो जहां पर उसे फिक्स किया गया तो वो थेफ्ट है एक्सप्लेनेशन फोर कहता है अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव एनिमल्स जनरली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है या पेट्स एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं पे बंधे हुए होते हैं उनको रखने का एक फिक्स जगह होता है अगर उस जगह से आप उस एनिमल को मूव करा रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंस में एनिमल के मोशन से और कुछ मूव हो रहा है तो वो सारी चीजें थेफ्ट के अंदर आएंगी तो यहां से हमें पता चलता है कि आप एनिमल की भी चोरी कर सकते एक्सप्लेनेशन फाइव कहता है द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि आप अगर किसी का सामान ले रहे हो उसके कंसेंट के बिना तो यहां पर यह कंसेंट एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है कि बोलकर किसी ने बताया हो कि मेरा कंसेंट है कि तुम्हें ये सामान ले सकते हो या इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि जहां पर कोई सामान जो है वो कोई थिंग है जो कॉमन यूसेज में है और उसका परमिशन उसका राइट right यूज करने का आपके पास भी है तो उस सिचुएशन में आपके पास इम्प्लाइड कंसेंट है उसके ओनर से आपके पास इम्प्लाइड कंसेंट है जैसे एक फैमिली में जितने भी सम थिंग्स हैं घर के अंदर वो हर कोई यूज करता है तो उसका जो ओनर है जिसने उस सामान को खरीदा होगा उससे हर किसी के पास ये इम्प्लाइड कंसेंट है कि उसको हर कोई यूज कर सकता है तो इन सारे कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने अगर सामान यूज किया है तो वो थेफ्ट है अब किस तरह के एक्ट्स को थेफ्ट कंसिडर किया जाएगा एपीसी के अंदर और किस तरह के एक्ट्स को हम थेफ्ट कंसिडर नहीं करेंगे इसको जानने के लिए इलेस्ट्रेशन देखना बहुत जरूरी है काफी सारे इलेस्ट्रेशन दिए गए हैं इस चैप्टर में तो हम एक एक करके सबको देखते हैं और इलेस्ट्रेशन आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉलेज में हो तो बहुत बार आपको इलास्ट्रेशन देखकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर आप सेक्शन 378 अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते ओके okay? तो इलास्ट्रेशन जो है जो बैर आपके इलेस्ट्रेशन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन में काफी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में भी कोर्ट में अगर कोई फैक्चुअल सिचुएशन आता है 
तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए इलेस्ट्रेशन को देखा जाता है तो पहला इलेस्ट्रेशन देखते हैं इलेस्ट्रेशन ए कहता है एक पर्सन ए दूसरे जेड पर्सन के ग्राउंड पे एक ट्री को काटता है किस इंटेंशन से उसको डिजोनेस्टली जेड के पोजेशन से बाहर ले जाने के लिए अब ट्री जो है वो अटैच्ड है टू द अर्थ ठीक है तो उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं अर्थ से सिवियर करके अब एज सुन एज ए ने ट्री को अर्थ से सिवियर कर दिया है इस इंटेंशन के साथ कि वो उसे जेड के पोजेशन से बाहर ले जाए विदाउट जेड कंसेंट तो ए ने थेफ्ट कमिट किया है ये सिंपल सा सिचुएशन है नेक्स्ट सिचुएशन है ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट ठीक है बेट मतलब डॉग को अट्रैक्ट करने के लिए आपने कुछ खाना पीना बेट होता है किसी भी चीज को लालच दिला के अपनी ओर अट्रैक्ट करना तो ए ने एक बेट रखा है अपने पॉकेट में डॉग्स के लिए एंड दस एंड जेड्स डॉग टू फॉलो हिम अब इस बेट से किसका डॉग ए को फॉलो करता है जेड का डॉग फॉलो करता है अगर ए का इंटेंशन है कि जेड के डॉग को वो जेड के पोजेशन से बाहर ले जाए विदाउट जेड कंसेंट तो ए ने थेफ्ट कमिट किया है ठीक है तो ये बहुत क्लियर है कि एनिमल्स जो हैं जो डोमेस्टिकेटेड या पेट एनिमल्स हैं उन वो उनकी चोरी हो सकती है वो सेक्शन 378 में मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर्ड है इलेस्ट्रेशन सी है ए मीट्स अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर ठीक है बुलॉक मतलब जो बुलॉक कार्ट होता है उस पर बॉक्स ऑफ ट्रेजर है ही ड्राइव द बुलॉक इन सर्टन डायरेक्शन इन ऑर्डर दैट ही मे डिजोनेसली टेक द ट्रेजर अब वो बुलॉक को जो बुल्स लगे हुए हैं उस बुलॉक कार्ट में उसको जानबूझकर वैसे डायरेक्शन में ले जाता है जहां पर वो जो ट्रेजर है उसको चुरा सके तो एज सुन एज जो बुलॉक्स मूव करने लगते हैं ए के डायरेक्शन में ए ने थेफ्ट कमिट किया है इलेस्ट्रेशन डी है ए बींग जेड सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाई जेड विद केयर ऑफ जेड प्लेट डिजोनेसली रन अवे विद द प्लेट विदाउट जेड कंसेंट ए हैज कमिटेड थे ए जेड का सर्वेंट है और उसके पास Z ने अपना प्लेट रखा है अब A जो है वो डिजोनेसली जानबूझकर A के प्लेट को ले Z के प्लेट को लेकर भाग जाता है विदाउट Z कंसेंट तो A ने थेफ्ट कमिट किया है इलेस्ट्रेशन E कहता है Z गोइंग ऑन अ जर्नी इंटरेस्ट इज प्लेट टू A। Z एक जर्नी पे जा रहा है और उसने अपना प्लेट A को दिया है जो कि एक वेयर हाउस का कीपर है उसको उतने दिनों तक उस प्लेट को रखना है जब तक Z अपनी जर्नी से वापस नहीं आ जाता अब Z क्या करता है उस प्लेट को शायद वो गोल्ड का प्लेट हो और उस प्लेट को वो गोल्ड स्मिथ के पास ले जाता है और ले जाकर बेच देता है तो यहाँ पर जो प्लेट है वो डायरेक्टली Z के पोजेशन में नहीं था वो किसके पोजेशन में था A के पोजेशन में था ठीक है तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि उसने Z के पोजेशन से बाहर निकाला था प्लेट को वो ऑलरेडी ए के पोजेशन में ही था इट कुड नॉट देर फोर बी टेकन आउट ऑफ जेड पोजेशन ठीक है एंड ए हैज नॉट कमिटेड थे दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अब जहां पर पोजेशन ए के पास ही था और जेड के पास नहीं था तो सेक्शन कंप्लीटली यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है जो कंसेंट वाला पार्ट है पोजेशन वाला जो पार्ट है वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है तो यहां पर जो थेफ्ट है वो नहीं हो रहा है यहां पर दूसरा ऑफेंस कमिट हो रहा है जो कि है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये हम लोग आगे इस नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को देखेंगे ये एक सेपरेट ऑफेंस है आईपीसी के अंदर इलेस्ट्रेशन एफ है एक एक रिंग ए को एक रिंग मिलता है जो कि जेड का है और Z के टेबल पे Z के घर में रखा हुआ है अब यहां पर जो रिंग है वो Z के पोजेशन में है क्योंकि वो Z के घर में उसके टेबल पे रखा हुआ है अब A अगर डिजोनेसली उस रिंग को वहां से रिमूव करता है तो A ने थेफ्ट कमिट किया है इलेस्ट्रेशन G है A को एक रिंग मिलता है किसी हाईवे पे पड़ा हुआ जो किसी पर्सन के पोजेशन में नहीं है ए उसे ले लेता है तो ए कोई थमे थेफ्ट नहीं कमिट कर रहा वो क्रिमिनल मिस अप्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि एक सेपरेट ऑफेंस है जिसे हम अपने आगे के स्लाइड्स में देखें इलेस्ट्रेशन एच है ए सीज अ रिंग बिलोंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड हाउस ठीक है यहां पर भी एक रिंग का ही सिचुएशन है जो जेड के टेबल पे जेड के घर में रखा हुआ है और ए को डर है कि अगर वो इमिडिएटली रिंग को अपने पोजेशन में ले लेता है तो सर्च uh, में या uh, वो पकड़ा जा सकता है अगर रिंग को खोजा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा ए पकड़ा जाएगा इसलिए इस डर से वो रिंग को तुरंत नहीं चुराता वो उसको एक दूसरे प्लेस में हाइड कर देता है छुपा देता है जहां पर खोजने से भी रिंग ना मिल पाए तो यहाँ पर ए का इंटेंशन क्या था उसका इंटेंशन था कि वो रिंग को चुरा ले चुराने के लिए उसने उस रिंग को ऐसे जगह पर छुपा दिया जहां पर जेड को रिंग ना मिले तो यहाँ पर जब रिंग को उठाया ए ने जेड के पोजेशन से बाहर ले जाने के लिए विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट तब ए ने थे कमेक्ट किया इलेस्ट्रेशन आई देखते हैं टेन से ज्यादा इलेस्ट्रेशन है यहाँ पर तो इलेस्ट्रेशन आई कहता है ए 
अपना वॉच जेड एक जूलर को देता है उसे रेगुलेट करने के लिए जेड उसे अपने शॉप में ले जाता है और ए का कोई भी प्रीवियस ड्यू नहीं है कोई डेट नहीं है जूलर के पास जिसकी वजह से जूलर जो है वो उसके वॉच को लॉफुली डिटेन कर पाए अब ए क्या करता है जेड के शॉप में घुसता है अपने वॉच को फोर्सफुली जेड के हैंड से छीन लेता है और उसे अपने घर ले जाता है तो यहाँ पर ए ने थे नहीं कमिट किया क्यों नहीं कमिट किया क्योंकि एक तो वो जो वॉच था वो ए का ही था और दूसरी चीज कि उसका इंटेंशन नहीं था डिजॉनेस्ट इंटेंशन नहीं था तो अगर इंटेंशन नहीं है तो हम सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो यहां पर थेफ नहीं है ए ने जो किया वो क्रिमिनल ट्रेस पास हो सकता है असोल्ट हो सकता है जो कि डिफरेंट ऑफेंसेस है आईपीसी के अंदर बट ये थेफ नहीं इलेस्ट्रेशन जे देखते हैं ए कुछ मनी uh, ओन करता है जेड को अपने वॉच को रिपेयर कराने के लिए ठीक है जेड ने उसके वॉच को लॉफुली रिटेन कर लिया है जब तक ए डेट पे नहीं करता अब ए जो है वो जेड के पोजेशन से अपने वॉच को ले जाता है जानबूझकर ले जाता है कि जेड जो है वो अपने सिक्योरिटी से डिप्राइव हो जाए हो जाए तो यहां पर ए ने थेफ्ट कमिट किया है क्योंकि उसने डिजोनेस्टली या डिजोनेस्टली जेड के पास से वो अपना ही वॉच लेकर जाता है ताकि जो जेड के जो पैसे ए को देने थे वो ए ना उसे दे तो यहां पर ए ने थेफ्ट कमिट किया है आप देखो आई और जे सेम तरह के एग्जांपल्स हैं, बट सिचुएशन डिफरेंट है वहां पर ए का इंटेंशन नहीं था तो इसलिए वहां पर थेफ्ट नहीं हो रहा था यहां पर ए का इंटेंशन है कि वो जेड को वॉच से डिप्राइव कर दे इसलिए यहां पर ए ने थेफ्ट कमिट किया है इलेस्ट्रेशन के देखते हैं ए ने अपना वॉच पॉन किया था जेड के पास अब जेड के पोजेशन से विदाउट जेड कंसेंट और उसने जो मनी uh, बोरो किया था जेड से वो पे किए बिना अगर वॉच ले जाता है ए तो उसे हम थेफ्ट कहेंगे क्योंकि उसने डिजोनेस्टली अपने वॉच को जेड के पोजेशन से बाहर निकाला है जेड से अलग किया है ताकि उसे जो मनी था जो बोरोड मनी था वो ना लौटाना पड़े तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटेंशन या जो मेंटल एलिमेंट है वो इस सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है वो द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन को कंप्लीट करने का इलेस्ट्रेशन एल ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट जेड का आर्टिकल है जेड के पोजेशन से बाहर ले जाया जा रहा है विदाउट जेड कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑप्टेन्स मनी फ्रॉम जेड एज अ रिवॉर्ड फॉर इट्स रिस्टोरेशन हियर ए टेक्स डिज ऑनेस्टली एज दर फॉर कमिटेड थे यहाँ पर ए ने डिज ऑनेस्टली ही उस जेड के पोजेशन को Z से दूर किया है इसलिए ए ने थे कमिट किया है अब यहां पर इंप्लाइड कंसेंट की बात है एलिस्ट्रेशन एम में ए और Z फ्रेंड्स हैं और Z के लाइब्रेरी में Z के एब्सेंस में Z के प्रेजेंस में नहीं Z के एब्सेंस में ए Z की लाइब्रेरी में जाता है वहां से एक बुक लेता है और उसका कोई डिजोनस इंटेंशन नहीं है उसका इंटेंशन बस इतना है कि वो बुक को पढ़कर फिर बुक को रिटर्न कर देगा तो यहां पर ए ने थे कमिट नहीं किया है क्यों सबसे पहले तो उसका इंटेंशन नहीं है थेफ्ट कमिट करने का और दूसरा ये है कि जेड के माइंड में सॉरी ए के माइंड में ये बात है कि उसके पास इंप्लाइड कंसेंट है जेड के बुक को यूज करने का इसलिए ये ए जो कर रहा है ए का जो एक्ट है वो थेफ्ट नहीं है यहां पर वो जेड के ही बुक को जेड के कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से बाहर ले जा रहा है बट यहां पर किस तरह का कंसेंट है दोनों फ्रेंड्स हैं तो वो उसका बुक यूज कर सकता है इसलिए यहां पर इंप्लाइड कंसेंट है और ये थेफ्ट कमिट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा इलेस्ट्रेशन एन देखते हैं ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड वाइफ ए कुछ चैरिटी हेल्प मांगता है जेड की वाइफ से और वो उसे पैसे फूड क्लोथ सब कुछ दे देती है जो कि ए को पता है कि वो जेड के हस्बैंड का है हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट जेड वाइफ इज अथोराइज टू गिव आर्म्स अब जेड का जो प्रॉपर्टी है जेड का जो पोजेशन है उसके फूड कपड़े मनी जो कुछ भी जेड का है उसको यूज करने का इंप्लाइड कंसेंट किसका है उसकी वाइफ के पास है उसको यूज करने का इंप्लाइड कंसेंट तो उसकी वाइफ अगर ए को ये सारी चीजें दे रही है एज अ चैरिटी तो ए ने थे कमिट नहीं किया है क्योंकि वो कंसेंट से ही इंप्लाइड कंसेंट से ही उन चीजों को ले रहा है वहां पर कोई डिजोनेस्ट इंसेंट इंटेंशन नहीं है डिप्राइव करने का फिर ओ है ए इज द पैरामिड ऑफ जेड वाइफ ए जो है वो लवर है जेड की वाइफ का वो अपना जो वाइफ है वो अपना वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो कि जेड के हस्बैंड का है सॉरी ए है वो जेड की वाइफ का लवर है अब जेड की जो वाइफ है वो अपना कुछ वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो उसके हस्बैंड को बिलोंग करता है मतलब जेड को बिलोंग करता है वैसी प्रॉपर्टी जो कि वो ऑथराइज नहीं है जेड के तरफ से जेड की तरफ से उसके पास कोई कंसेंट 
एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का और तब वो प्रॉपर्टी अगर ए को दे देती है तो ए अगर उस प्रॉपर्टी को ले लेता है तो यहाँ पर ए ने प्रॉपर्टी डिजोनेस्टली ली है और वो थेफ्ट कमिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वाइफ है जेड की वाइफ उसके पास जेड की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का डिस्पोज करने का किसी भी तरह का इम्प्लाइड कंसेंट नहीं इलेस्ट्रेशन पी है ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी ए गुड फेथ में काम कर रहा है यहाँ पर मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है उससे क्या लगता है कि Z की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को वो B के पोजेशन से बाहर ले जाता है यहाँ पर A ने डिजोनेस्टली कुछ नहीं किया उसे ये लगता है कि वो अपनी ही प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन B से ले रहा है तो यहाँ पर A ने कोई थेफ कमिट नहीं किया है तो इतने सारे इलेस्ट्रेशन uh, हमने देखे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है इन सारे सिचुएशन को अगर आप ध्यान में रखते हो तो थेफ्ट को समझना इजी भी है और किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। अब थेफ्ट के डेफिनेशन को देखने के बाद सारे एक्सप्लेनेशंस को देखने के बाद और इतने सारे डिफरेंट एग्जांपल्स इलेस्ट्रेशन को देखने के बाद फाइनली अब हम रिड्यूस कर सकते हैं कि थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स है या जिन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं किसी भी ऑफेंस का पहला क्या है पहला डिजोनेस इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी ठीक है मेंटल एलिमेंट यहाँ पर मेन्सरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिएगा थेफ्ट जहां पर भी होगा मेंसरिया के विदाउट थेफ्ट कमिट नहीं हो सकता किस तरह की प्रॉपर्टी चोरी की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट थर्ड है प्रॉपर्टी को जो पर्सन उसका ओनर है उसके पोजेशन से बाहर ले जाना है उस फोर्थ है कंसेंट नहीं होना चाहिए वहां पर इंप्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट है तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा फिफ्थ है जो प्रॉपर्टी है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है तभी हम कहेंगे कि चोरी हुई सिक्स है इन द नेम ऑफ जस्टिफिकेशन टू थे मतलब थेफ्ट को जस्टिफाई करने के लिए अगर मैन ये कहता है कि उसे बहुत ज्यादा नेसेसिटी थी फूड की क्लोदिंग की इसलिए उसने चोरी की अपने नेसेसिटीज को प्रिवेंट किया तो लॉ इस तरह के किसी भी एक्सक्यूज को कंसिडर नहीं करता आपकी अगर नेसेसिटी है आप डिप्राइव हो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप बैगिंग कर सकते हो बट आप चोरी नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स आपको थेफ्ट के दिमाग में रखने हैं इलेस्ट्रेशन को याद रखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा अब यहाँ पे सर्टन थिंग्स को देखते हैं जिसको कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम इंटरप्रिट किया है एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओके तो डेली लाइफ में जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके घर में होते हैं आपके आसपास होते हैं वो तो डेफिनेटली मूवेबल थिंग्स हैं बट हम यहाँ पर वैसे थिंग्स की बात कर रहे हैं जिनको आप मूवेबल uh, कंसिडर करोगे या इमूवेबल कंसिडर करोगे इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है तो सबसे पहले है क्रॉप्स क्रॉप्स सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता थे जब तक वो अर्थ से अटैच हो जब क्रॉप्स को फील्ड से काट लिया गया है और उसके बाद वो थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर रहा है तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो सकता है नेक्स्ट है वॉटर वॉटर मूवेबल प्रॉपर्टी है सेक्शन 22 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वॉटर मूवेबल प्रॉपर्टी है इसीलिए वॉटर की चोरी जो है वो पनिशेबल है अंदर सेक्शन 378 जो वैसा पानी जो किसी के पोजेशन में हो मतलब अगर आपके घर में आपने बकेट ऑफ वॉटर रखा है तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है बट जो पानी सी में है रिवर में है पॉन्ड में है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो जनरल नेचुरल रिसोर्स है पूरे कंट्री के लिए वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थे नहीं हो सकता क्योंकि एक रिवर को एक सी को कोई ओन नहीं करता कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं ओन करता तो आप किसी के पोजेशन से उसे बाहर नहीं ले जा रहे हो तो 378 सेवेंटी एट कंप्लीट ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी रनिंग इन इलेक्ट्रिक वायर इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी ओके लेकिन क्या है यहाँ पर राइडर क्या है डिजॉनेस्ट एब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 22 सेक्शन 22 के अंदर सेक्शन 22 जो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है उसके अंदर नहीं आता बट इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर एक ऑफेंस माना गया है अंडर आईपीसी इसलिए ये सेक्शन 378 के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना चाहिए और सेक्शन 379 में ये पनिशेबल होगा और ये कोर्ट ने डिसाइड किया था अवतार सिंह वर्सेज स्टेट में नेक्स्ट है गैस कुकिंग गैस एलपीजी जो है जिसपे आप खाना बनाते हो घर में वो उसको इंग्लिश कोर्ट्स ने मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया है तो उसे हम इंडिया में भी मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं और उसकी चोरी हो सकती है और इंडिया के सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो एलपीजी आता है वो एक सिलेंडर में आता है एक मेटल केस जिसको हम सिलेंडर कहते हैं उसमें आता है तो वो ऑब्वियसली वो मूवेबल है मूवेबल थिंग है तो उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं और वो सेक्शन थ्री का सब्जेक्ट मैटर है अब ह्यूमन बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं ह्यूमन का जो बॉडी है 
लिविंग हो या डेड हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है सेक्शन 22 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसलिए स्टीलिंग ऑफ डेड बॉडी किसी भी अक्यूज को थेफ्ट का गिल्टी नहीं बनाता बट जहां पर ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व किया गया हो एज अ मम्मी या किसी और पर्पस के लिए किसी रिचुअल पर्पस के लिए या किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए उसे प्रिजर्व किया गया है और ह्यूमन uh, बॉडी के स्केलेटन को प्रिजर्व किया गया है किसी पार्ट को प्रिजर्व किया गया है तब उसे कोई चुराता है क्योंकि वो किसी के पोजेशन में है किसी के ओनरशिप में है और तब उसे कोई चुराता है तो वो थे कंसिडर किया जाएगा अंदर सेक्शन 378। नेक्स्ट है एनिमल्स एनिमल्स को अभी हमने एनिमल्स के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है अपने इस वीडियो में तो एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एक टेम्ड पेट या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और दूसरे फेरोशियस वाइल्ड डेंजरस एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो थेफ्ट के सब्जेक्ट मैटर है और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो थेफ्ट के सब्जेक्ट मैटर नहीं है अब फिश फिश कोई पर्सन पॉन्ड बनाकर या रिवर में कहीं पर भी पर्सनली कोई फिश को पाल रहा है तो वो फिश सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो सकता है लेकिन फिश जो नॉर्मली आपको सी में रिवर्स में जो मिलती है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं सेक्शन थ्री के हमने असेंशियल इंग्रीडियंट्स देख लिए किन किन चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है वो भी देख लिया अब हम देखते हैं कि किसी ने अगर थेफ्ट कमिट किया है थेफ्ट एज एन ऑफेंस कमिट किया है तो उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा तो आईपीसी सेक्शन 379 हमें बताता है कि थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट है थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजमेंट जो कि थ्री ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है या फाइन या फिर दोनों तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस कि वो क्या पनिशमेंट देती है Uh, किसी को इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है किसी को फाइन देना हो सकता है या किसी को दोनों मिल सकता है ओके आई होप आज की वीडियो से आपको आईपीसी में थेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गए होंगे और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जहां पर थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो सारी चीजें इलेस्ट्रेशन से क्लियर हो गए होंगी हम आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फीडबैक हमें बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जहां पर हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे सारे डिफरेंट जितने भी सेक्शंस हैं आईपीसी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कवर करेंगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय